లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ ప్రయాణికులకు మరొక శుభార్థ చెప్పింది ఇప్పటికే రైలు సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి అయితే లిమిటెడ్గా ఒక పదిహేను సర్వీసులు మాత్రమే తిరుగుతున్నాయి అయితే వాటిని సర్వీసుల్లో పెంచడంతో పాటు రేపు ఇరవై రెండో తేదీ నుంచి అదనంగా కొన్ని అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఆ రైల్లో ప్రయాణం చేయాలి అంటే ముందస్తుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడంతో పాటు ఎటువంటి వెయిటింగ్ లిస్ట్ సౌకర్యం లేదు ఇప్పటి వరకు మొన్న ప్రారంభించిన తర్వాత ఈ రైల్వే సర్వీసులు ప్రారంభించిన తర్వాత టికెట్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే మాత్రమే రైల్లోకి అనుమతిస్తారు అదే నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉండాలి మాస్క్ ఉండాలి రెండు గంటల ముందే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాతే రైల్లోకి అనుమతిస్తారు సామాజిక దూరంతో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ప్రయాణం చేయాలి ఇది ఇప్పటి వరకు తెలిసింది అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో కాస్తంత వెసులుబాట్లు కల్పిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది మంగళవారం నుంచి ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేక రైళ్ళు అందుబాటులోకి వచ్చాయి మొన్న మంగళవారం నుంచి అయితే ఇప్పుడు తాజాగా మే ఇరవై రెండు నుంచి కూడా కొన్ని రైళ్ళు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి అయితే ఆ ప్రారంభమయ్యే ఆ మే ఇరవై రెండు నుంచి ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్న ప్రయాణికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తాజాగా ఇప్పుడు ఈ వెయిటింగ్ లిస్ట్ సదుపాయాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది మొన్నటి వరకు ఈ వెయిటింగ్ లిస్ట్ సదుపాయం అందుబాటులో లేదు కేవలం కన్ఫర్మేషన్ టికెట్స్ మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే రేపటి నుంచి ప్రయాణికులు కనుక టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే అది కూడా ఇరవై రెండవ తేదీ తర్వాత ప్రయాణం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే వెయిటింగ్ లిస్ట్ ద్వారా టికెట్ కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ వెయిటింగ్ లిస్ట్ అనే సంఖ్య కూడా చాలా పరిమితంగానే ఉంటుంది ఏసీ త్రీ టైర్కి వంద వంద వెయిటింగ్ లిస్టు అలాగే ఏసీ టూ టైర్కి యాభై అలాగే స్లీపర్ క్లాస్కి రెండు వందలు ఇక ఫస్ట్ ఏసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్కి కేవలం ఇరవై చొప్పును మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక రైలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు నడుస్తున్న రైలు వాళ్ళ వాటిలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా పెట్టబోతున్నారు వెయిటింగ్ లిస్ట్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ పరిమిత తర్వాత ప్రయాణికులకు బుకింగ్ యాక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు అలాగే బుకింగ్ని అసలు యాక్సెప్ట్ చేయదు ఈ పరిమితి దాటిపోతే కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లెక్క ఏదైతే ఉందో అది దాటిపోతే అసలు టికెట్ మీకు బుక్ కావాలన్నా బుక్ అవ్వదు అయితే రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక రైళ్లలో ఆర్ఏసీ ఉండదు అని గతంలోనే చెప్పింది ఎందుకు అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది ఆర్ఏసీ అంటే ఒకే సీట్లో ఇద్దరు ప్రయాణం చేయాలి ఒకే బెర్త్లో సో అదైతే కంప్లీట్గా ఆర్ఏసీ అనేది ఇప్పట్లో ఉండదు అని చెప్పి ఎత్తివేశారు ఇప్పుడు వెయిటింగ్ లిస్టు వెయిటింగ్ లిస్ట్ నుంచి ఆర్ఏసీకి వెళ్ళదు డైరెక్ట్గా బెత్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఒకవేళ అయితే కనుక లేదంటే యథావిధిగా మీ టికెట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మీ అమౌంట్ రిటర్న్ వస్తుంది అయితే ప్రయాణికులు రైల్వే శాఖ వెబ్సైటు లేదా యాప్ ద్వారా మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక రైలు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి రైల్వే కౌంటర్లు అయితే ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేదు ఇదే నేపథ్యంలో ఐఆర్టీసీ ఏజెంట్లు లేదా రైల్వే ఏజెంట్ల ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఇంకా అందుబాటులో తీసుకురాలేదు అలాగే స్టేషన్లో నేరుగా టికెట్లు విక్రయించే పద్ధతిని కూడా రైల్వే శాఖ ఇంకా ప్రారంభించలేదు అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా తమ ఐఆర్ ఐఆర్టీసీటీసీ లాగిన్ ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి ప్రయాణికులు గరిష్టంగా అంటే ఏడు రోజుల వరకు మాత్రమే రిజర్వేషన్లు చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఏదో నెల తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత చేసుకుందామంటే కుదరదు కేవలం ఏడు రోజుల ముందు మాత్రమే మీరు ప్రయాణ తేదీ మీద ఎప్పుడైతే అప్పుడు దానికి ఏడు రోజుల ముందు మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలి ఇక మిగిలిన రూల్స్ అన్నీ మామూలే భౌతిక దూరం అలాగే మాస్క్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉండాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా పాటించాలి ధర్మ ధర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అయిన తర్వాతే పంపిస్తారు ఇక ఒకవేళ మీ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఒకవేళ క్వారంటైన్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇమీడియట్గా ట్రైన్ దిగ్గానే అక్కడ చేతి మీద స్టాంప్ వేసి క్వారంటైన్ పంపిస్తున్నారు ఒక్కొక్క చోట పద్నాలుగు రోజులు ఒక్కొక్క చోట ఇరవై ఎనిమిది రోజులు క్వారంటైన్ పంపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి